ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ നാലാം ഭാഗ ക്ലാസ്സാണിത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം പേജിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഗോൺ എ ഗ്രേഡ് ഇൻ ആൻ എക്സാം ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഹൗ മെനി ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് ഒരു പരീക്ഷയിൽ എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു ഇത് ക്ലാസ്സിലാകെയുള്ളവരുടെ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലാകെ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ദൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഇനി എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ആകെ കുട്ടികളുടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനാണ് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആകെ കുട്ടികളുടെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ ശതമാനം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അതേപടി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം അതെത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അത് നമുക്കറിയാം അത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയത്തില്ല അത് അതേപടി നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹൂ ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡ് അത് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ ഫ്രാക്ഷനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രാക്ഷനാണ് അതിനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും അത് അതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലായിട്ട് മാറും സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഹൺഡ്രഡിനെയും സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെയും നമുക്ക് സ്മോളർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹൺഡ്രഡിനെയും സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനെയും
അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സമം ആകെ കുട്ടികൾ ഗുണം എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ ശതമാനം ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയാലോ എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയാറാണ് ആകെ കുട്ടികൾ നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതേപടി തന്നെ എഴുതാം എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ ശതമാനം നമുക്കറിയാം അത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് സമം എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയാറാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് സമം ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയത്തില്ല കണ്ടുപിടിക്കണം ആകെ കുട്ടികൾ ഗുണം എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച കുട്ടികളുടെ ശതമാനം അത് എത്രയാണ് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് ഇനി നമുക്ക് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഒരു വശത്ത് നിർത്തുക കൂടെയുള്ള ഈ അറുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് എന്ന ഭിന്ന രൂപത്തെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമചിഹ്നത്തിൻ്റെ മറ്റേ വശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വിൽക്രമമായിട്ട് മാറും അതായത് അറുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് എന്നുള്ളത് നൂറ് ഭാഗം അറുപത്തിയഞ്ച് എന്നായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നോക്കുക അത് എഴുതുന്നത് ആകെ കുട്ടികൾ സമം അറുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗം നൂറിന് ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ വശത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് ഗുണം അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ വിൽക്രമമായിട്ട് മാറും നൂറ് ഭാഗം അറുപത്തിയഞ്ച് അതായത് ആകെ കുട്ടികൾ സമം ഇരുപത്തിയാറ് ഗുണം നൂറ് ഭാഗം അറുപത്തിയഞ്ച് ഇനി നൂറിനെയും അറുപത്തിയഞ്ചിനെയും ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നരൂപമാക്കി മാറ്റാം അതിനുവേണ്ടി ആ അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക നൂറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുപതൊന്നും ലഭിക്കും അറുപത്തിയഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് പതിമൂന്നൊന്നും ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുപത്തിയാറ് ഗുണം ഇരുപത് ഭാഗം പതിമൂന്ന് സമം ഇരുപത്തിയാറ് ഗുണം ഇരുപത് ഭാഗം പതിമൂന്ന് ഇനി ഇരുപത്തിയാറിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എഴുതാം രണ്ട് ഗുണം ഇരുപത് സമം നാൽപ്പത് അതായത് ക്ലാസ്സിലെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെയൻ സ്പെൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ മന്ത് ഫോർ എ ഫുഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് എണിങ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി ഏൺ ദാറ്റ് മന്ത് ജയൻ ഒരു മാസം ഭക്ഷണത്തിനായി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വരുമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ജയൻ്റെ ആ മാസത്തെ ആകെ വരുമാനം എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതാം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് ഇനി ഫുഡിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ ശതമാനം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ആകെ വരുമാനം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദെൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് ഫുഡിനായി ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയാണ് അത് ടോട്ടൽ ഏണിങ്സിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുതാം ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ എഴുതാം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് അതേപടി തന്നെ എഴുതുക ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫുഡ് ഫുഡിനായി ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ഇൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നിർത്തുക തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ റെസീപ് പ്രോക്കലായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ ഏണിങ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഹൺഡ്രഡിനെയും തേർട്ടി ഫൈവിനെയും സ്മോളർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം ഹൺഡ്രഡിനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫൈവിനെയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ട്വൻറ്റി ബൈ സെവൻ എന്നാക്കാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസ
മാസ വരുമാനം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഈ ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവാക്കിയ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വരുമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അത് സമവാക്യ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവാക്കിയ തുക സമം മാസ വരുമാനം ഗുണം ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവാക്കിയ തുകയുടെ ശതമാനം ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവാക്കിയ തുക നമുക്കറിയാം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് മാസ വരുമാനം അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതത് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുക ഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവാക്കിയ തുകയുടെ ശതമാനം അത് നമുക്കറിയാം അത് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് സമം മാസ വരുമാനം ഗുണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് നമുക്കിനി മാസ വരുമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം നൂറിനെ നമ്മുടെ സമം ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു ചിഹ്നത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ വിൽക്രമമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മാസ വരുമാനം സമം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് ഗുണം നൂറ് ഭാഗം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി നൂറിനെയും മുപ്പത്തിയഞ്ചിനെയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ഭാഗം ഏഴെന്ന് കിട്ടും അതായത് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് ഗുണം ഇരുപത് ഭാഗം ഏഴ് സമം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് ഗുണം ഇരുപത് ഭാഗം ഏഴ് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറിനെ നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഗുണം ഇരുപത് സമം ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ അതായത് ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്കൂൾ ആർ മെയിൽ ആൻഡ് ദേ ഫോം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹൗ മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ പുരുഷന്മാരാണ് ഇത് ആകെയുള്ള അധ്യാപകരുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ ആകെ എത്ര അധ്യാപകരുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആകെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ അധ്യാപകരുടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻറ്റു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇനി അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് തേർട്ടി ടു ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് മെയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുതാം തേർട്ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡിലെയും ഫോർട്ടിയിലെയും ഓരോ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇനി തേർട്ടി ടുവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് ലഭിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം പുരുഷ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് പുരുഷ അധ്യാപകരുടെ ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അതിനെ നാൽപ്പത് ഭാഗം നൂറും നമുക്ക് എഴുതാം ആകെ അധ്യാപകർ അവരുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പുരുഷ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഈ സമവാക്യം എഴുതാം പുരുഷ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം സമം ആകെ അധ്യാപകർ ഗുണം പുരുഷ അധ്യാപകരുടെ ശതമാനം ഇനി അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാം പുരുഷ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ആകെ അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് പുരുഷ അധ്യാപകരുടെ ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ എഴുതാം മുപ്പത്തിരണ്ട് സമം ആകെ അധ്യാപകർ ഗുണം നാൽപ്പത് ഭാഗം നൂറ് ഇനി ആകെ അധ്യാപകരുടെ കണ്ടുപിടിക്കുക എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ നാൽപ്പത് ഭാഗം നൂറിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗുണം നൂറ് ഭാഗം നാൽപ്പത് ഇനി നൂറിലെയും നാൽപ്പതിലെ ഓരോ പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഉത്തരം നോക്കാം വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കാണണം അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ആ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് So that is equal to 30% into 40% is equal to 30% into 30 by 100 and 40% into 40 by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 divided by 100 and 40 divided by 100 is equal to 40 by 100. So that is equal to 30 അതായത് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാരണം പെർസെൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് സോ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീൻസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആ സംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനമാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം ഗുണം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇനി മുപ്പത് ശതമാനത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ് ഗുണം നാൽപ്പത് ഭാഗം നൂറ് അടുത്തായി മുപ്പത് ഗുണം നാൽപ്പത് ഭാഗം നൂറ് ഗുണം നൂറ് ഇനി താഴത്തെ ഒരു നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും മുപ്പതിലെ ഒരു പൂജ്യവും നാൽപ്പതിലെ ഒരു പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും മൂന്ന് ഗുണം നാല് ഭാഗം നൂറ് സമം പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം നൂറ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം നൂറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കാരണം ശതമാനം എഴുതുന്ന ഒരു സംഖ്യയെ നൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം നൂറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അതായത് മുപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം പേജിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ